సో అప్పటి డైరెక్టర్స్కి ఇప్పటి డైరెక్టర్స్కి తేడా ఏంటంటారు అప్పటి డైరెక్టర్స్కి ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్కి అంటే పెద్ద తేడా ఇప్పుడు కూడా అబౌట్ డైరెక్టర్స్ అంతా దే వర్క్ హార్డ్ అండ్ వెరీ దిస్ దిస్ వుడ్ ఐ సే సంథింగ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కారు దిగామంటే సెట్కి వెళ్ళి అక్కడ డైరెక్టర్ అట్లా నుంచి ఉన్నాడంటే ఇక్కడి నుంచే కాళ్ళు ఉలుకుతాయి కొంతమందికి అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ఆ రోజుల్లో బహుశా మేబీ అది ఇప్పుడు కూడా ఉందేమో యంగర్ జనరేషన్తో ఎందుకంటే మాకు వాళ్ళని చూసినప్పుడు దే ఆర్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన డైరెక్టర్స్ లా అనిపిస్తుంది మాకు వాళ్ళు ఎంత పాపులర్ అయినా కూడా ఎంత పెద్దగా అయినా కూడా వీ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దర్ యునో ఫర్ ద టాలెంట్ అదంతా బట్ స్టిల్ వీ ఫీల్ వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళనే మనకు అనిపిస్తుంది ఏదైనా మనం ఆల్రెడీ చాలా ఎప్పటి నుంచో చాలా మంది చూసాం కాబట్టి అట్లా అనిపిస్తుంది మేబీ యంగర్ జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా భయపడతారేమో బట్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ వెరీ నైస్ అంటే నేను రాజమౌళి గారితో ఐ డింట్ వర్క్ విత్ హిమ్ సో ఐ డోంట్ నో అబౌట్ హిమ్ దే వెరీ సీరియస్ సెట్కి వచ్చినప్పుడు క్వైట్ సీరియస్ వంశీ ఈజ్ వెరీ సీరియస్ మన వంశీ పైన ఇంకా ప్రపంచం ఏమి ఉండదు ఓన్లీ ఆల్ ది టైమ్ తనే డైలాగ్లు చెప్పేసుకోవడం మనం ఎట్లా చెప్పాలి అది ఆ షార్ట్ తప్ప ఆ స్క్రిప్ట్ తప్ప ఇంకా అస్సలు ఏం జోక్ కూడా చాలా చెప్పాలంటే కూడా కొంచెం స్టార్ట్ చేసి మధ్యలో వెళ్ళిపోతాడు డైలాగ్ ఎక్కడికో తన ప్రపంచానికి వెళ్ళిపోతాడు దేర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ లైక్ దట్ బట్ నాకున్నంత ఎక్స్పీరియన్స్తో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సీరియస్ ఎందు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇఫ్ యూ సెట్కి వచ్చాక మనకు ఆ సీరియస్నెస్ లేకపోతే కష్టం వాళ్ళిద్దరితో చాలా సినిమాలు వర్క్ చేశారు సో ఇద్దరి గురించి చెప్పాలంటే దాసరి గారు అంటే డిఫరెంట్ ఇద్దరికి చాలా వెరీ స్ట్రిక్ట్ అబౌట్ దర్ వర్క్ రాఘవేంద్ర రావు గారు అయితే పొద్దున్న ఏడు గంటలకు వర్క్ స్టార్ట్ చేసేస్తారు అండ్ బై సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఆయన షూటింగ్ అంటే మా అందరికి ఇష్టం రాఘవేంద్ర గారు షూటింగ్ అయితే చాలా జాలీగా ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే సెవెన్ కి స్టార్ట్ అవుత అవుతుంది వర్క్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇల్ ప్యాకప్ ఈ ఓన్ షూట్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అండ్ ఈజ్ వెరీ పర్టికులర్ ఆర్టిస్ట్ హీరోయిన్ రాగానే క్లోజ్అప్స్ అన్ని తీయాలంటే హీరోయిన్ ఎప్పుడు సినిమా అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సినిమా ఇఫ్ యూ మేక్ అర్ట్ ఫిల్మ్ లేకపోతే ఏదన్నా మేకప్ లేకుండా అది వేరే విషయం బట్ యూ వెన్ యూ మేక్ అ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఏమవుతుందంటే ఆ ఫేస్ వచ్చి అందం కనిపించాలి కనిపించాలంటే పొద్దున ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మార్నింగ్ రాగానే ఫేస్ బాగుంటుంది ఫ్రెష్గా అలాంటప్పుడు క్లోజ్అప్స్ తీయాలని హీరోయిన్ అందంగా చూపించాలని అవన్నీ ఎక్కువ రాఘవేంద్ర గారు ఉంటుంది దాసరి గారికి వచ్చి అవన్నీ ఉండదు ఆయన వచ్చి ఆయన దీని ప్రకారమే తీసుకెళ్తారు దాసరి గారు షూటింగ్ అంటే మాకు భయంగా ఉంటుంది షూటింగ్ అంటే ఎందుకంటే ఆయన పొద్దున ఆరు గంటలకు షూటింగ్ చేసి నెక్స్ట్ డే పొద్దున ఆరు గంటల వరకు తీస్తూనే ఉంటాడు ఓకే మన కళ్ళు తిరిగి పడిపోయినా పరవాలి పరవాలి లేవమని అంటే షూటింగ్ చేయమనండి అంట రూత్లెస్ అనమాట బిగినింగ్ లైఫ్తే అస్సలు తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది దాని తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది దాని తర్వాత కొంచెం బాగా ఆయనే అంటే అప్పటికే ఒక చాలా సినిమాలు చేసి కొన్ని ఏళ్ళ తర్వాత కొంచెం కనికరించి ఆరు తర్వాత పంపించేవాళ్ళు అయితే ఆరు తర్వాత పంపించేవాడు కాదు ఆయన షూటింగ్ ఫుల్ నైట్ కూడా షూటింగ్ జరుగుతుంది సో ఫోయస్ అంతా బాగా మారిపోతుంది అక్కడ రావేంద్ర గారి సినిమాలో హీరోయిన్లు అంతా అందంగా కనిపిస్తారు ఇక్కడేమో అంత అందంగా కనిపించారు బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ద రోల్స్ ఆర్ సో పవర్ఫుల్ దాసరి గారి దగ్గర రావేంద్ర గారి సినిమాలు కూడా నేను చేశాను జ్యోతి ఆమె కథ ప్రేమ లేఖలు అబ్బబ్బ చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి శక్తి వరకు దాని తర్వాత హీ అండ్ సి ఆ స్టైల్ ఆఫ్ మేకింగ్ కూడా రాఘవేంద్ర రావు గారు నేను ఈ మేడ్ ఫిల్మ్ లైక్ జ్యోతి అంతా చూస్తే భలే ఉంటుంది చాలా డిఫరెంట్గా అప్పుడు తెలుగు సినిమాకే ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ అది బట్ హీ వెంట్ ఇన్ టు ఆడవి రాముడు ఆ టైంలో కమర్షియల్ సినిమాకి వెళ్ళగానే ఇంకా అదే ఆయనకి అట్లా కంటిన్యూ చేసేసారు ఆయన వేరే దాసరి నారాయణ రావు గారు ఆయన కమర్షియల్ సినిమాలు తీశారు బట్ మోస్ట్లీ స్టోరీ ఈజ్ అ రైటర్ కాబట్టి అక్కడే కూర్చొని రాస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆయనకు వచ్చి ఆ పవర్ఫుల్ స్టోరీస్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ పవర్ఫుల్ అంతా అందరికీ పేర్లు వచ్చింది మేడ్ సో మెనీ బిగ్ స్టార్స్ గుడ్ యాక్టర్స్ నేను కానీ మోహన్ బాబు గారు కానీ మురళీ మోహన్ గారు కానీ ఈవెన్ జయ జయప్రద ఆల్సో డెడ్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ నాయసరావు గారు రామారావు గారు ఆల్ డెడ్ గుడ్ రోల్స్ ఆయన సినిమాలో సో అందుకని అది డిఫరెంట్ స్టైల్ అండ్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ కొంచెం రావేంద్ర గారు షూటింగ్ అంటే కొంచెం హాయిగా ఉంటుంది మాకు ఆయన ముంచేస్తారు ఎప్పుడైనా సడన్గా న
ఇక్కడ రాఘవేంద్ర దాసరి గారు అయితే ఎక్కువ నవ్వడానికి లేదు ఎవరన్నా వచ్చి మాతో జోకులు వేయడానికి లేదు ప్యాక్ ఎవరన్నా ఖాళీగా ఉందని ప్యాక్ ఆడారంటే చేయడానికి లేదు అవన్నీ చాలా రూల్స్ అమ్మో చాలా కష్టం ఆయన షూటింగ్ దాసరి గారు అంటే సో అందువల్ల ఎవ్వరు మా ఏమి సెట్ లో కూర్చోవాలి ఇంపార్టెంట్ సీన్ అయితే బయటకు వెళ్ళి కూర్చుంటే ఎట్లా యాక్టింగ్ నేర్చుకుంటారు అలా అంత సో అందరు కొంచెం వీలైనంత వరకు ఎందుకులే అని